ces deux allers-retours, TER Auvergne-Rhône-Alpes, un aller-retour ex-tête, euh, très d'équilibre du territoire, dit Sévenol, dont la région Occitanie est devenue autorité organisatrice en lieu et place de l'État depuis le 1er janvier 2018. Donc ça, c'est... On rentre un peu dans des choses un peu... Euh, qui nous dépassent un peu, qui sont euh, la répartition finalement des compétences entre l'État et les régions. C'est très intercité, c'est très d'équilibre du territoire. Aujourd'hui, ils ont été transférés par l'État aux régions, à l'exception, je crois, de trois, dont, dont Clermont-Paris, dont Paris-Briançon, et le troisième, je ne sais plus. Euh, donc, ce qui veut dire que c'est certaines régions qui ont, qui ont fait le choix de devenir autorité organisatrice, finalement, pour le compte de l'État, ce qui n'est pas sans poser de problème, parce que, euh, comme son nom l'indiqué, traîne d'équilibre du territoire, on est sur de l'interrégional, donc il y a forcément des, une fragilité du fait de la traversée de plusieurs régions, parce que ben, quand il y a besoin de travaux, ben, il faut réunir les financements. Et que euh, là aussi, quand on est sur euh, de l'intérêt euh, des territoires, c'est des lignes qui, qui ont euh, de l'intérêt sur le plan de l'aménagement du territoire. On ne peut pas être que sur des logiques euh, économiques, donc c'est un peu compliqué. Vous dire donc que c'est la région Occitanie qui est... Euh, autorité organisatrice. En termes de fréquentation, on est sur 170 usagers par jour, en moyenne, sur Brioude de Langogne. C'est peut-être une donnée actualisée, mais en tout cas, c'est les derniers chiffres. Cette ligne, elle a la particularité de diriger des territoires qui sont mal desservis par la route, comme le Haut-Allier et les Cévennes. Donc, elle a un intérêt, évidemment, par rapport à ça. Alors, dans son récent diagnostic, SNCF Réseau a confirmé l'état critique de la ligne. Un premier programme de travaux urgents a été réalisé en 2017. Dans le cadre du plan de sauvetage, 3 millions, donc 60% de la région. En 2017, l'absence de crédit de l'État a contraint SNCF Réseau à reporter certains travaux. La région a alors accepté de prendre en charge la part de l'État pour une opération dite de survie qui a été adoptée par les instances régionales, la commission permanente, dès le novembre 2017. Et euh, cette opération, elle, elle est concentrée sur la partie nord, entre Histoire et saint georges d'Aurac, avec des travaux réalisés en 2018 pour 5 millions d'euros, dont 95% de financement par la région. Alors, la suite, la suite, c'est qu'il y a des travaux qui demeurent indispensables au sud de, euh, de saint georges d'Aurac en 2019, en 2020. Alors, la région a, a, a adopté de nouveau en commission permanente euh, en mars 2018, une convention de travaux pour un montant de 13 millions d'euros. On est toujours sur 95% de financement en région, en introduisant une clause de remboursement ultérieur de la part de l'État à hauteur de 30%. Vous dire que le préfet a refusé de signer cette convention et que SNCF, du coup, a dû reprogrammer, déprogrammer ses travaux pour 2019 et a confirmé par un courrier du 6 août 2018 un risque de suspension, en effet, à partir de 2020. Voilà, donc on est là sur, sur des discussions, hein, qui sont ce qu'elles sont, avec euh, le souhait d'en sortir, et on attend, quand, quand je dis qu'on attend une réponse de Mme Bond sur ces sujets, ben oui, nous l'attendons avant la fin de l'année, et, et nous espérons bien évidemment sortir euh, avec, de ce sujet avec la possibilité de réaliser ces travaux euh, très rapidement. Alors, rappelez également que les besoins ils sont très élevés côté Occitanie, hein, 43 millions d'euros, qui sont inscrits au CPER, par contre, donc ça veut dire là qu'il y aurait un engagement de l'État pour la section à l'est langogne Donc on ne comprendrait pas pourquoi il y aurait un engagement de l'État côté Occitanie et pas côté Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est plutôt favorable si on est sur une logique de cohérence. Et donc on attend bien évidemment ce, ce cofinancement de la part de l'État une opération de 11,7 millions d'euros et à hauteur de 45,75%. Alors, pour euh, la période de post-2020, parce que hein, et ça s'inscrit dans le temps, on est sur un besoin financier pour une régénération complète entre Brioude et Langogne qui s'élève à près de 60 millions d'euros. Hein, on est sur des... Et, et, et c'est là aussi pourquoi on a décidé de mener une étude préliminaire sur l'ensemble de la ligne qui vise à, vraiment à définir quelles fonctionnalités euh, quel, quel projet partagé entre les deux régions après 2020, une fois que, que, ces, très, que ces travaux urgents auront été euh, réalisés, afin d'être voilà, euh, vraiment euh, sur une perspective de long terme. Et cette étude, elle, elle, est, elle va être cofinancée par les deux régions et elle est pour le 
de 1,1 million d'euros. Donc des perspectives avec une, une, une analyse plus fine, une étude cofinancée par, par les régions, un financement de l'État qui se fait attendre sur les, les, les travaux urgents. Euh, voilà ce que je peux en dire. Si vous voulez peut-être rajouter, c'est Fréseau. Euh, 